हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम डियर स्टूडेंट आज हम अपनी सेवंथ क्लास की इंग्लिश बुक हानी और उसका फोर्थ चैप्टर कर रही हैं चैप्टर का नाम है द एसेज दैट मे ट्रीज ब्लूम इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं आज हम करेंगे इसका पार्ट टू देखते हैं पार्ट टू में क्या है पहले देखो कल हमने जो पार्ट किया था उसमें हमने देखा था कि जो एक भला जोड़ा था बूढ़ा दंपत्ति थे उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था और उस कुत्ते को उनके जो लालची पड़ोसी थे उन्होंने खजाने के लालच में आकर के मार दिया था और वो कुत्ता उसकी स्प्रिट आत्मा अपने मालिक को सपन में दिखती है और उसे बताती है कि एक चक्की बना लो और उस चक्की से फिर सोना निकलने लगता है और वो जो बूढ़ा दंपत्ति था जो कि लालची था बेकार था उनके पड़ोसी वो उस चक्की को भी तोड़ देते हैं अब देखते हैं लेसन में आगे क्या होता है जब उसके जो धोखेबाज पड़ोसी थे उन्होंने चक्की को तोड़ दिया उसके बाद क्या हुआ लेसी लेसन फोर पार्ट टू नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट मतलब इससे बहुत ज्यादा समय बाद नहीं मतलब कुछ ही समय के बाद द गुड ओल्ड मैन बूढ़ा अच्छा आदमी ड्रीम्ड अगेन दोबारा सपना देखता है एंड द स्प्रिट ऑफ द डोग स्पोक टू हिम और स्प्रिट ऑफ द डोग कुत्ते की आत्मा स्पोक टू हिम उसे कहती है टेलिंग हिम हाउ द वीक्ड पीपल हैड बोर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री वह बताती है कि कैसे जो वीक्ड पीपल थे धोखेबाज इंसान थे उन्होंने बांध कर दिया है जला दिया है मील को चक्की को मेड फ्रॉम द पाइन ट्री जो कि पाइन के पेड़ से बनाई गई थी टेक द एसेज ऑफ द मील वह कहता है जो स्प्रीड थी वह कहती है कि टेक द एसेज ऑफ द मील उस चक्की की एस को राख को ले आओ स्प्रिंग दैम ऑन द विद ट्रीज और उसके स्प्रिंकल कर दो उसे छिड़क दो कहाँ पे विद द ट्रीज सूखे हुए पेड़ पर उसे सूखे हुए पेड़ों पर छिड़क दो एंड दे विल बूम अगेन और वो फिर से बूम करने लगेंगे फिर से खिल उठेंगे फिर से हरे भरे हो जाएंगे शेर द डोग स्प्रिट कुत्ते की जो आत्मा थी उसने कहा द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज वीकड नेबर्स हाउस जो ओल्ड मैन था बूढ़ा आदमी था अवोक वह जागा एंड एट वंस तुरंत ही वेंट गया टू हिज वीकड नेबर्स हाउस जो उसके धोखेबाज पड़ोसी थे उनके घर गया वेहर ही फाउंड द मिजेरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस जहाँ पर उसने पाया जो मिजेरेबल ओल्ड पेयर था दुख देने वाला बूढ़ा जोड़ा था वह बैठा हुआ था एट द एज किनारी पर ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस जो उनका आग जलाने वाला स्थान था जो उनकी आग जलाने की भट्टी थी उसके पास वह बैठा हुआ था इन द मिडल ऑफ द फ्लोर और फर्श के बीच में बैठ करके स्मोकिंग एंड पाइनिंग वो स्मोक कर रहे थे धूम्रपान कर रहे थे एंड स्पिनिंग स्पिनिंग का मतलब वह सूत काट रहे थे फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वारंट देयर हैंड्स एंड फिट समय समय पर वे अपने हाथ और पैरों को वार्म कर रहे थे गर्म कर रहे थे विद द ब्लेज उस ज्वाला से उस आग से फ्रॉम सम बीट्स ऑफ द मिल जो कि जो चक्की थी उसके कुछ टुकड़ों से पैदा हुई थी वाहिल बिहाइंड दैम ले ए पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेज वाइल जबकि बिहाइंड दैम उनके पीछे पड़ा हुआ था ले मीन्स पड़ा हुआ था ए पाइल एक ढेर ऑफ द ब्रोकन पीसेज काटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों का द ओल्ड द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एसेज जो बूढ़ा अच्छा आदमी था उसने हम्बली विनम्रता से आदर के साथ आस्क पूछा फॉर द एसेज राख के लिए 
दो दैनवेंसर्स प्यूपल कपल टर्न अप देयर नोज एट हिम हालांकि जो दुष्ट जोड़ा था उसने अपनी नाक को कुछ चढ़ाया नाक चढ़ाया मतलब उस उन्होंने थोड़ा आपत्ति जताई एट हिम इसके ऊपर एंड स्कोल हिम एज इफ ही वर ए थी और उसे ऐसे डांटा जैसे कि वह एक थीप था चोर हो दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेज और उन्होंने उसकी जो बास्केट थी टोकरी थी उसको एस से भरने दिया राख से भरने दिया ऑन कमिंग मोर होम रास घर वापस आते ही द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन जो बूढ़ा आदमी था वह अपनी पत्नी को गार्डन में बगीचे में ले गया If being winter, their favorite charity was bear. If being winter, हालांकि ये winter थी सर्दी की ऋतु थी फिर और जो उनका फेवरेट चैरिटी था उनका जो मनपसंद चैरी का पेड़ था वाज बेयर वह खाली था मतलब है उस पर पत्ते नहीं थे वह सूख चुका था ही स्प्रिंकल ए पिंच ऑफ एस ऑन इट उन्होंने ए पिंच ऑफ स्प्रि उन्होंने स्प्रिंकल किया ए पिंच ऑफ एस मतलब चुटकी भर राख को ऑन इट इसके ऊपर एंड लो इट्स पॉन्टेड ब्लूम अंटिल इट बी कैम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम एंड लो और देखो ये जो पेड़ था यह ब्लूम होने लगा था इस पे जो कलियां थी वो निकलने लगी थी और कलियां तब तक निकली वो पीली जो कलियां थी पिंक कलर की वो तब तक निकली जब तक पूरा वो क्लाउड नहीं बन गया था पूरा बादल नहीं बन गया था विच परफ्यूम द एयर जो कि एयर को परफ्यूम कर रहे थे एयर को सुगंधित कर रहे थे द न्यूज ऑफ दिस फील द विलेज ये जो समाचार था ये विलेज में पहुंच गया गांव में भी पहुंच गया एंड एवरी वन रन आउट टू शी द वंडर और प्रत्येक आदमी दौड़ पड़ा टू शी द वंडर इस आश्चर्य को देखने के लिए द कोवेंट हाउस कपल ऑल्सो टर्न द स्टोरी ऑल्सो ही आर द स्टोरी जो ये दुष्ट कपल था जोड़ा था उसने भी इस कहानी को सुना एंड गेदरिंग ऑफ द रिमाइनिंग एसेज ऑफ द मील और उन्होंने जो बाकी बची हुई चक्की की राख थी उसको गेदर किया इकट्ठा किया केप्ट दैम टू मेक विद ट्रीज ब्लूम और उसको जो सूखे हुए पेड़ थे उन्हें हरा करने के लिए रख लिया द काइंड ओल्ड मैन जो दयालु बूढ़ा आदमी था ही आर्ड उसने हियरिंग उसने सुन रहा था द लोड दैट हिज लोड द डायमिनो वाज टू पास अलोंग हाई रोड नियर द विलेज जो बूढ़ा आदमी था दयालु आदमी था उसने सुना कि जो लोड था स्वामी था वहाँ का जो सम्राट था द डायमिनो मतलब जो वहाँ का नवाब था वाज पासिंग अलोंग द हाई रोड जो मुख्य रास्ता था सड़क थी वहाँ से गुजर रहा था नियर द विलेज गांव के पास से नेक्स्ट देखते हैं सेट आउट टू सी हिम उसे देखने के लिए टेकिंग हिज बास्केट ऑफ द एसेज अपनी जो एस की राख की बास्केट थी उसे उठाया एज द ट्रेन अप्रोच जैसे ही ट्रेन पास आया मतलब यहाँ पे ट्रेन का है काफिला जो सम्राट का नवाब का काफिला था जैसे ही वह पास आया ही क्लाइम्ब अप इन टू एन ओल्ड विद चेरी ट्री वह क्लाइम्ब अप ऊपर चढ़ गया कहाँ पे ओल्ड विद चेरी ट्री एक पुराने सूखे हुए चेरी के पेड़ पर दैट स्टूड बाई द वे साइड जो कि रस्ते के पास में ही खड़ा था नाउ इन द डेज ऑफ द डायम्योस अब जो नवाबों के दिन थे उन दिनों में क्या होता था इट वॉज द कस्टम ये एक रिवाज थी वह देर लोड पास दबाई जब उनका स्वामी उनका सम्राट वहां से निकलता था ऑल ऑफ द लोअल पीपल टू शिट अप देयर हाई विंडोज सभी जो लोए लोग थे देशभक्त लोग थे वो अपनी विंडोज को जो ऊपर की खिड़कियां थी उनको बंद कर लेते थे दे इवन पोस्टेड दैम फास्ट विद ए स्लीप ऑफ पेपर यहां तक कि वो उसे पेपर से ढक लेते थे शो एज नोट टू कमिट 
द इम इम्प्रेथिव ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हीज लॉर्डशिप ताकि जो उनका जो स्वामी था उसके स्वामित्व पर नीचे निगाह ना पड़े ऊंची जो विंडो होती थी उन सबको ढक दिया जाता था ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीच और जो लोग रोड पे होते थे सड़क पे होते थे वो अपने हाथों और घुटनों को मोड़ करके मतलब वो अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाते थे रिमाइंड पोस्टर अंटिल द प्रोसेशन पास बाई और इसी पोस्टर में रहते थे जब तक कि उनका जो प्रोसेशन था उनका जो काफिला था वह गुजर नहीं जाता था नेक्स्ट देखिए द ट्रेन ड्रू नियर ये जो काफिला था ट्रेन थी ये पास आई वन टाल कंप्रेंट मैन मार्च अहेड एक जो लंबा सिपाही था वह आगे मार्च करता हुआ चल रहा था क्राइंग आउट टू द पीपल और वह लोगों को कह रहा था बाय द वे जो कि रास्ते में थे गेट डाउन ऑन योर नीच गेट डाउन ऑन योर नीच अपने घुटनों पर बैठ जाओ अपने घुटनों पर बैठ जाओ एंड एवरी वन नीट डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग और प्रत्येक व्यक्ति घुटनों पर बैठ रहा था जब यह काफिला यह प्रोसेसन वहां से गुजरता था सडनली द लीडर ऑफ द वैन का साइट ऑफ द एज मैन अप इन द ट्री सडनली अचानक द लीडर ऑफ द वैन जो गाड़ी का लीडर था गाड़ी का मुखिया था उसकी नजर पड़ी का साइट नजर उसकी पड़ी ऑन द एज मैन बूढ़े आदमी पर अप इन द ट्री जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था He was about to call out to him. वह उसे पुकारने ही वाला था बोलने ही वाला था इन एन एंग्री टून एक गुस्से की टून में गुस्से से वह उसको बोलने ही वाला था बट लेकिन सींग देखते हुए ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो कि वह बहुत बूढ़ा आदमी है ही प्रटेंडेड उसने बहाना बनाया नोट टू नोटिस हिम कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया है एंड पास डिम बाई और उसके पास से गुजर गया सो वहन द डाइमिनो पालंगी ड्रूनियर जब उस नबाब की पालंगी पास आई द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था वह टेकिंग ए पेंच ऑफ एस एक चुटकी भर राख लेता है फ्रॉम हिज बास्केट अपनी बास्केट से टोकरी से स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री और उसे पेड़ पर उड़ेल देता है इन ए मोमेंट इट ब्रस्ट इन टू ब्लूम्स एक ही मिनट में एक ही क्षण में पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर जो कलियाँ हैं वो खिल जाती हैं द डिलाइटेड डायमिनो ओडर्ड द ट्रेन टू बी स्टोप्ड जो सम्मानन ये नवाब था उसने ऑर्डर दिया आदेश दिया अपने काफिले को के रोक दिया जाए एंड आउट ओ एंड गोट आउट और बाहर निकला टू शी द वंडर इस आश्चर्य को देखने के लिए कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम और उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया ही थैंक हिम एंड ऑर्डर उसने उसे उसका थैंक यू किया धन्यवाद किया एंड ऑर्डर उस ऑर्डर भी दिए आदेश भी दिए प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब्स उसको सिल्क रोब देने का उपहार में देने को कहा स्पोंग केक स्पोंग केक उसको दिया फैंस एंड अदर रिवार्ड टू बी गिवन हिम फैंस उसको दिए गए और दूसरे रिवार्ड भी उसको दिए गए ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कास्टल यहाँ तक कि अपने किले में भी उसको इनवाइट किया गया उसको आमंत्रित किया गया शो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ इसलिए जो बूढ़ा आदमी था वह ग्लीफुली खुशी से झूमते हुए घर गया अपनी पत्नी को अपनी प्यारी पत्नी के साथ ये सब शेयर करने के लिए आगे देखिए बट वैन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट लेकिन जब जो लालची नेबर था पड़ोसी थे उसने इसे सुना ही टुक सम ऑफ द मैजिक एस उसने भी कुछ जो मैजिक की जादू की राख थी वह ली वेंट आउट ऑन द हाईवे और वह हाईवे पर चला गया देयर ही वेटेड अंटिल ए डायमिनोज ट्रेन कम अलोंग अब वहाँ वह यहाँ पे वेट कर रहा था इंतजार कर रहा था जब तक कि जो नवाब का काफिला है वह वहाँ पे आए इंस्टीड ऑफ नींग डाउन लाइक द क्राउड 
क्राउड की तरह भीड़ की तरह घुटनों पर बैठने की बजाय ही क्लाइम्ड विद चैरिटी वह भी एक सूखे चेरी के पेड़ के ऊपर चढ़ गया वह दायमिनो माई हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम जैसे ही वह जो काफिला था बिल्कुल उसके नीचे आ गया ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एज ओवर द ट्री उसने मुट्ठी भर करके राख को पेड़ के ऊपर फेंक दिया विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकुलर जिससे एक भी पार्टिकल एक भी आंस पेड़ का बदला नहीं द वाइंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोज एंड आईज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ जो हवा थी वह उस डस्ट को धूल को उड़ा ले गई और नाकों में और आँख में डायमिनो और उसकी वाइफ जो नबाब था उसकी पत्नी की नाक और आँख में इस धूल को हवा ने पहुँचा दिया सच स्नीजिंग एंड चौकिंग इस तरह छीकते हुए और खासते हुए इट्स पोइल ऑल द पंप एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन जो पूरा प्रोसेसन था काफिला था उसकी जो शालीनता थी वह भंग हो गई द मैन वोल बिजनेस इज इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज वह आदमी जिसका काम ये चिल्लाना था यह बताना था कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ स्नीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर उसने उस बूढ़े बेवकूफ को कॉलर से खींच करके कॉलर से खींचा ड्रैल हिम फ्रॉम द ट्री और घसीटते हुए उसे पेड़ से नीचे उतारा एंड टम्बल हिम एंड हिज एस बास्केट इन टू द डिच और उसको और उसके जो बास्केट थी राख की उसे एक जो खाई थी उसमें धकेल दिया बाई द रोड रोड के पास देन बीटिंग हिम साउंडली और उसे बहुत ज्यादा पिटा उसकी बहुत पिटाई की गई ही लेफ्ट हिम फॉर डेड और उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया दस द वीकड ओल्ड मैन डाइड इन द मठ इस प्रकार जो वीकड ओल्ड मैन था वह कीचड़ में मर गया बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डोग लेकिन जो कुत्ते का दयालु फ्रेंड था दोस्त था डेप्ट इन प्लेस वह मह डेप्ट इन पीस शांति से रहा एंड पेलेंटी बहुत समृद्धि के साथ रहा एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू ए ग्रीन ओल्ड एज और जो दोनों पति और पत्नी थे वह और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत आराम से रहे वृद्धावस्था में भी तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश होता है देखा आपने कि जो लोग भलाई करते हैं उनका फल अच्छा ही होता है अच्छे कामों का नतीजा अच्छा ही होता है और जो लोग दुष्टता करते हैं दूसरे के खुशी को देख करके लालच में लोभ में आके दूसरों को हानि पहुंचाते हैं अंत में उनका क्या परिणाम होता है तो आई होप स्टोरी आपको पसंद आई है अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब वाला बटन को नहीं प्रेस किया है तो प्रेस कर लीजिए पास में आए जो बेल आइकन है उसमें ऑल पे आप सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें और अगर आपका कोई सुझाव है सजेशन है या फिर कुछ प्रॉब्लम है जो चैप्टर में आपकी रह गई है तो आप कॉमेंट करके पूछ भी सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव ए ग्रेट टाइम बाय बाय